Το Χάρκοβο μπαίνει στο στόχαστρο των ρωσικών δυνάμεων για ακόμη μια φορά όπως καταγγέλει το Κίεβο. Δέχεται επίθεση με πυράβλους και ντρόνς, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και τουλάχιστον 17 να τραυματιστούν. Ζημιές υπέστη και νοσοκομείο. Διασώστες επιχειρούν και στην Οδυσσό μετά από ρωσική επίθεση. Απομακρύνουν κατοίκους. Και όλα αυτά ενώ ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι βρίσκεται στην Ελβετία, συμμετέχοντα στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβό. Από το βήμα χαρακτηρίζει τον Βλαντιμίρ Πούτιν αρπακτικό, που δεν θα αρκεστεί στο να παγώσει η πολεμική σύγκρουση. And I remind you that after, after 2014, there were attempts to freeze the war in Donbass. There were very, very influential guarantors of those, of those by, by the way, of those processes that the Chancellor of Germany and the Presidents of France, but Putin, Putin is a με το Ρώσο Πρόεδρο πάντως να ξεκαθαρίζει ότι η Ουκρανική αντεπίθεση έχει αποτύχει και πως αν συνεχιστεί ο πόλεμος η Ουκρανία θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη διαμηνύοντας πως δεν κάνει βήμα πίσω στις επιδιώξεις του. Но это невозможно. Все понимают, что это невозможно. И они, правящие круги на Украине, понимают. И западные элиты понимают. Все понимают. Синандиси με τον Αντώνη Μπλίνγκεν και τον Τζέικ Σάλιβαν είχε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να δεσμεύονται πως θα συνεχίσουν να ενισχύουν την Ουκρανία. We've got to be able to deliver the necessary resources to Ukraine for the weapons that it needs to be able to achieve the results that it needs and That requires mobilizing the bipartisan support we have in both the House and Senate, converting that into actual votes for the money. President Biden is absolutely laser-focused on that. We are seeking to get that done in the coming weeks.